السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بحضراتكم في الاجتماع التعريفي لمدارس أكاديمية الدوحة أنا ميس ياسمين مسؤولة قسم التسجيل في فرع سلوى وهو فرع من فروع أكاديمية الدوحة الآن سنعرض لحضراتكم فيديو عن المدرسة وبعدها سنستمع لكلمة السيد جرام جاريت وهو مدير عام مدارس أكاديمية الدوحة والسيد شين فولي وهو نائب المدير العام من خ... ونستمع لكلمتهم من, ك... من خلال باوربوينت يشمل معلومات عن المدرسة الآن سنعرض لحضراتكم باوربوينت يشمل معلومات عن المدرسة ويتحدث عنه سيتحدث عنه السيد جرام جاريت مدير عام مدارس أكاديمية الدوحة والسيد شين فولي نائب المدير العام. السلام عليكم. It's a good morning, good afternoon to you all and welcome to our webinar. I'm Graham Garrett, the principal of the Doha Academy Schools and uh, It's a pleasure to welcome you this this afternoon. السلام عليكم أنا جرام جاريت مدير عام مدارس أكاديمية الدوحة برحب بحضراتكم وسعيد جدا بالاجتماع معكم. Our program this morning. This afternoon, sorry, we'll uh, outline various aspects of our Doha Academy schools and the various stages within them to you. بالنسبة لأهم النقاط معروضة قدام حضراتكم دلوقتي أهم النقاط التي سيتحدث عنها السيد جرام. 
أولا هي رسالة ترحيب مقدمة عن مدارس أكاديمية الدوحة وثانيا التعليم في المرحلة التأسيسية من ثلاث لأربع سنوات ثالثا التعليم في المرحلة الابتدائية من خمس لإحدى عشر سنة رابعا التعليم في المرحلة الإعدادية والثانوية من إحدى عشر إلى ثمانية عشر سنة خامسا الالتحاق وتسجيل الطلاب في المدرسة It's a bit warm for a jacket this morning, so I haven't put one on, but um, we're hoping to give you as much information about our schools as possible. Sage Graham be old and be how will how in Shola at me the Adam Lahadarat Kuma Lumet Cafe and in Madresa, where in Shola Kun Mufida was Shamla. Here at the Doha Academy Schools, we are very much in the business of trying to educate your children in all aspects of developing their mind, bodies, spirits to become lifelong learners and also to do this within an Islamic ethos. نحن في أكاديمية الدوحة حرصين على تقديم تعليم شامل يكون مفيد للطلاب ويفيدهم روحيا أخلاقيا اجتماعيا فكريا وكمان إسلاميا. Here at Doha Academy, we follow the the follow we have the following objectives. That we try to provide a broadly based curriculum that is designed to motivate, challenge, and encourage your children to achieve their best. الأهداف التي تحرص عليها المدرسة هي توفير منهج واسع نطاق مصمم لتحفيز تحديات الطلاب وتشجيعهم وإلهامهم وتمكينهم من تحقيق إمكانياتهم والاستفادة القصوى من وقتهم في أكاديمية الدوحة وخارجها. We also look to enhance the partnership between the students and staff and yourselves as parents, as you are an extremely important part of your child's education. كمان نحن حرصين على تعزيز الشراكة بين الطلاب والموظفين وأولياء الأمور والمجتمع. We not only look after the academic side of your children's development, but we also find the spiritual, moral and the well-being of our students extremely important and focus on this as well. نحن أيضا حرصين على تطوير الروحانية والأخلاقية والرفاهية لطلابنا ليصبحوا مواطنين عالميين. Um, the curriculum we follow is a is the English national curriculum, uh, and we look at extracurricular and enrichment programs to further develop the children's learning and to enhance their experience within the school. تقدم أكاديمية الدوحة منهجا يعتمد على المنهج الوطني الإنجليزي ومن خلال هذا المنهج أيضا يتم عمل أنشطة إثرائية ولا صفية. We also, we also do the three compulsory subjects of Arabic, Qatar history and Islamia. أيضا يتم تدريس المواد الإلزامية الثلاث اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر. Um, and what I didn't do earlier, I'm sorry, is I didn't introduce myself properly as the slide didn't come up till now. Uh, my name's Shane Foley. I've been with the school for over five years and I've worked throughout the schools and I'm now the vice principal. Mr. Shane Biarraf Nafsu al Hadaratkum, who are Naib al Mudir al Aim al Academy to Doha, who are Mugut Fil Madrasa, Mayan Amin Hamad Sinin, who are Habibaskin Noyarraf Nafsu Yani al Hadaratkum. Just to add a, a thought to Mr. Shane's comments this morning, that uh, we're a very approachable school. The principal and deputy principal are available on a daily basis, as are our heads of section, and uh, we welcome warmly students, parents to the school. احنا مستر جرام بيقول ان يوميا هو كمدير عام للمدارس بيكون متواجد في المدرسه كمان مستر شين بما ان نائب المدير كمان بيكون متواجد ومدراء الاقسام كمان كل الصف بيكون متواجدين وجاهزين ان هم يقدموا المساعده او الدعم لاولياء جميع اولياء الامور والطلاب. Just a little about our, our web campus. 
we have um, three distinct buildings in our lab. We have a, an administration and primary section, a uh, girls secondary section and a boys secondary section. بالنسبة لفرع الوعب فهو ينقسم إلى ثلاث مباني مبنى ألف هو مبنى إيه هو قسم الثانوي بنين ومبنى بي هو قسم المرحلة الابتدائية ومبنى سي هو قسم الثانوي بنات. This particular building was opened six years ago and is very well resourced. As you can see, 160 classrooms, prayer rooms, canteens, laboratories. Gymnasium, art rooms, ICT suites, and it's furnished for 21st century education. The Madrasa is divided into four buildings with 160 classrooms, a good education and a good environment, and a special space for reading. It is also divided into three classrooms and four classrooms for prayer, three classrooms for sports and activities, seven classrooms for a good environment. وثلاث غرف للرسم والفنون مع إمكانية عمل أنشطة حرفية مختلفة ثلاث مكتبات بها أكثر من 24 ألف كتاب سبع قاعات للصلاة وتكنولوجيا المعلومات وقاعة مكيفة بالكامل مزودة بمسرح ونظام صوتي and been had renovations over the last two years and we've looked to develop and improve the facilities for all. لدينا أربع مباني في أكاديمية الدوحة فرع سلوى، لدينا أربع مباني مدرسية تحتوي على صفوف دراسية مؤثثة بالكامل ومزودة بموارد جيدة وجميعها مجهزة بالصبورة التفاعلية ومناطق القراءة جنبا إلى جنب مع مختبر علوم مجهز بالكامل. We also have um, a, spe a special KG branch, uh, which is DIKG, Doha International Kindergarten. Uh, this is a feeder school into both Salwa and Alwab and is run by our head of school, uh, Miss Jackie Allen. لدينا أيضا فرع آخر وهو فرع فقط لمرحلة رياض الأطفال فرع روضة الدوحة العالمية ويمنح كل طالب الفرصة للاستمتاع والتعليم بشكل مريح ومديرة هذا الفرع هي السيدة جاكي ألين At both Doha International Kindergarten and Doha Academy our web we have uh, foundation years and I'm just waiting for the slide to come up now to show you Um, and we follow the English curriculum, which is learning through play, which develops the children's uh, personal social development, their physical development and their communication skills, firstly. بالنسبة لمرحلة التأسيس أي مرحلة رياض الأطفال موجودة في فرعين من فروع أكاديمية الدوحة هو فرع الوعب وفرع روت الدوحة العالمية. يطور الطلاب تعلمهم في الجوانب التالية التنمية الشخصية والاجتماعية التنمية الجسدية التواصل واللغة معرفة القراءة والكتابة الرياضيات فهم العالم حولهم والفنون التعبيرية والتصاميم um, Within our primary sections in our Wab and Salwa Again we follow the English curriculum linked also with the three compulsory subjects um, and it is continuing on that learning and developing the children's love of learning and their understanding of the world around them. في المرحلة الرئيسية الأولى في القسم الابتدائي ومن سن خمس ل 11 سنة تكون المرحلة الرئيسية الأولى من خمس لسبع سنوات والمرحلة الرئيسية الثانية من سبع ل 11 سنة يكون المنهج الدراسي واسعا ومتوازنا نقدم المواد التالية في المرحلة الابتدائية المرحلة الرئيسية الأولى والثانية ومتقدم حضراتكم Sorry, within the primary and early years sections the focus is not on exams it is on the children's understanding and developing their learning uh, the exams will come at the later stages of primary and in secondary. بالنسبة للتعليم في المرحلة الابتدائية هو التعليم هو أهم شق 
بعدها بيجي أهمية الاختبارات فهو الأهم بيكون التركيز على المنهج والتعليم أساسه The secondary education on here at both our Salwa campus and the uh, WAB campus is very much a follow on from what has taken place in the primary. القسم الثانوي في أكاديمية الدوحة موجود في فرعين من أكاديمية الدوحة فرع الوعب وفرع سلوى وده بيكون السن من 11 سنة ل 18 سنة. The focus continues to be on the intellectual development of the, the students with uh, the focus then moving to examinations, the international examinations at uh, age 16 for both the international GCSEs and uh, international A-levels. التركيز على التدريس في المرحلة القسم الثانوي بيكون على تأهيل الطلاب لمرحلة الـ IGCSE وإزاي إن هم يقدروا يخوضوا المرحلة دي بنجاح. Unlike some curricula, our, our curriculum measure progress rather than attainment in the early stages. The attainment is measured a bit later, so we are looking for progress in students making progress in their education in the secondary years. بالنسبة للمنهج المتبع فالطلاب قادرين ان هم يحققوا فيه نتائج عالية ومستوى جيد جدا. Throughout our secondary section we are making every effort to blend the international subjects with the native subjects of Arabic, Islamic studies and Qatar history which uh, is absolutely invaluable to the development of students in, in Qatar. احنا بنحاول على بقدر الامكان ان احنا ندمج بين المواد اللي بتستخدم عالميا المواد العالميه والمواد المتبعه في قطر للطلاب الناطقين باللغه العربيه حتى نمكنهم من تحقيق نتائج افضل. Once the students reach their key stage four, we get them to narrow the number of subjects that uh, we have on offer. Effectively, they choose from our options, but uh, the, the other subjects remain compulsory. For instance, uh, Arabic, Islamic studies, uh, maths and English. لما بيوصل الطلاب عندنا في المرحلة الرئيسية الرابعة ساعتها بيكون ليهم حرية الاختيار بين المواد بس بيكون في عندهم مواد إجبارية زي المواد الإلزامية الثلاثة. When students are making their choices at key stage four, we very much encourage the parents to support the children's aptitudes rather than suggesting they study all science subjects and maths, it's better for them to study the subjects that they have genuine interests in. Uh, لما بيوصل الطلاب في المرحلة الرابعة بننصح أولياء الأمور إن هما يهيئوا الطلاب ويشجعوهم على حرية الاختيار، اختيار المادة اللي هما حابينها ويفضلوا إن هما يدرسوها مش بس من الناحية العلمية، لا من الناحية النفسية إن تشجع الطالب إنه يعمل الحاجة اللي بيحبها. After the students have finished their international GCSEs, we then move on to our AS and A-level menu, which the students would usually take three or four of those subjects at A-level or Key Stage 5. And again, we encourage the students to study the ones that they're, they're most interested in. من بعد ما بيخلصوا الطلاب مرحلة الـ IGCSE بننصحهم ان هما ياخدوا بيوصلوا بعدها مرحلة الـ ES level بيختاروا من ثلاث لأربع مواد على مستوى الـ E level والـ Key Stage 4. With regard to the Doha Academy's academic success, 
the next slide will demonstrate how the secondary department has improved grades immensely during the last two or three years. And that is a credit to the quality of teaching, the curriculum planning, and also the exam preparation that our students receive here at the Doha Academy, which enables our students to go on to the very best universities. قدروا طلاب المرحلة الثانوية ان هم يحققوا نجاح كبير وملحوظ خلال الفترة اللي فاتت وده بدعم من من المدرسة كمان وحققوا النتائج اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي موجودة على الباوربوينت قدامكم. As Mr. Graham spoke about earlier, the parents and the students are extremely important to us. Uh, we value the input of all parents. زي ما قال مستر جرام دلوقتي احنا بالنسبه لنا الطلاب واولياء الامور هم اهم حاجه قيمه في المدرسه لازم ان احنا نحافظ عليها. We like to look at and treat your children as if they are our own children. Um, my, my door, Mr. Graham's door, and the doors of our head of schools are always open. For the children to come and visit and for the parents to come speak to us. I know Mr. Graham, they meant by name of Tuah, by Maktab name of Tuah, like I only Amr or I Talib, you have been away, you get Kelly Maina, we know Ishmaina, I Haga, I know they meant by Kun Suade, and I know Taki be الآن سوف أتحدث عن التسجيل وكيفية التسجيل في جميع الفروع في أكاديمية الدوحة لدينا ثلاث طرق للتسجيل يمكنكم اختيار الطريقة الأنسب لكم عبر الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة أو عبر البريد الإلكتروني يتم إرسال طلب التسجيل من قبل قسم التسجيل على البريد الإلكتروني ثم يمكنكم إعادة إرساله مرة أخرى بالبريد الإلكتروني مع المستندات المطلوبة ممسوحة ضوئيا يمكنكم أيضا الحصول على استمارة الطلب من المدرسة بعد تقديم المستندات سنتصل بكم لإكمال إجراءات التسجيل كما هو واضح أمامكم الآن المستندات المطلوبة للتسجيل بتكون صورتين بحجم جواز السفر نسخة من شهادة الميلاد نسخة من شهادة التطعيم نسخة من جواز السفر الطالب نسخة من بطاقة الشخصية القطرية للطالب نسخة من جواز سفر الوالدين نسخة من بطاقة الشخصية القطرية للوالدين تقارير المدرسة للعامين الماضيين إذا كانت التقارير من خارج قطر يجب على الطلاب القطريين الحصول على وثيقة معادلة من وزارة التربية والتعليم أما بالنسبة للطلبة غير القطريين الذين يحضرون التقارير من خارج قطر فيجب أن تكون التقارير مصدقة من سفارة الدولة التي درسوا فيها وأيضا من وزارة الخارجية القطرية أيضا يجب إحضار خطاب توصية من المدرسة السابقة يتضمن الحضور ومعلومات عن السلوك يجب تقديم خطاب تحويل في نهاية العام الدراسي وأيضا الملف الطبي وذلك فقط لطلاب رياض الأطفال والصف الأول وذلك يمكن إحضاره من مركز الرعاية الصحية الأولي مع العلم أن أنه يمكن تقديم الأوراق المتاحة فقط وبعدها ممكن نحن نتواصل مع حضراتكم لو في أي أوراق نقصين. بشكر حضراتكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته